আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন অনলাইন জব নিউজ বিডির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম তো বন্ধুরা স্ক্রিনে দেখতেই পারতেছেন বাংলাদেশ ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ বাংলাদেশ এখানে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তো বাংলাদেশের যে সকল সরকারি ব্যাংক এবং প্রতিষ্ঠান আছে সেই ব্যাংকের যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বন্ধুরা এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে পনেরোই জানুয়ারি দু হাজার খ্রিস্টাব্দ বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বন্ধুরা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রায় এখানে পাঁচশো প্লাস একসাথে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা পদের নামের বিপরীতে কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ব্যাংকে কতজন নিয়োগ দিবে সেটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে বন্ধুরা ভিডিওতে বিস্তারিত দেখব এই জন্য ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবেন বন্ধুরা এখানে পদের নাম আছে সিনিয়র অফিসার আইটি গ্রেড নবম তো এখানে জাতীয় বেতন স্কেল দুই হাজার পনেরো অনুযায়ী বাইশ হাজার টাকা থেকে শুরু তৎস নিয়ম অনুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা তো এখানে পদের সংখ্যা আছে একশো পঁয়ত্রিশটি তো এখানে সোনালী ব্যাংকে নব্বইটি জনতা ব্যাংকে বিয়াল্লিশটি এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এখানে তিনটি পদ আছে তো সব মিলা এখানে একশো পঁয়ত্রিশটি পদ সিনিয়র অফিসার আইটি তো এখানে জব আইডি আছে বন্ধুরা এই জব আইডিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে ওয়ান জিরো টু জিরো ফাইভ এটা অবশ্যই মনে রাখবেন আবেদনের সময় এই জব আইডি কিন্তু প্রয়োজন হবে তো এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনফরমেশন টেকনোলজি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি থাকলে আপনি আবেদন করতে পারবেন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা তদন্ত পর্যায়ে পরীক্ষা ন্যূনতম দুইটিতে প্রথম শ্রেণী বা বিভাগ থাকতে হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে তো বন্ধুরা এই সকল যোগ্যতা যদি থেকে থাকে আপনি সরাসরি এখানে আবেদন করতে পারবেন তো আরেকটি পদ আছে বন্ধুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার সহকারী প্রোগ্রামার এখানেও নবম গ্রেড এখানে তেষট্টিটি পদ আছে বন্ধুরা বাইশ হাজার টাকা থেকে শুরু তো সোনালী ব্যাংকে নেবে চুয়ান্নটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পদ আছে দুইটি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে আছে দুইটি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে আছে একটি কর্মসংস্থান ব্যাংকে আছে একটি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এখানে আছে তিনটি তো বন্ধুরা জব আইটি জব যে আইডিয়া আছে এটা কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এখানেও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক অথবা স্নাতক ডিগ্রি থাকলে আপনি এখানে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন এখানে আরেকটি পদ আছে বন্ধুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আইটি সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এখানেও বাইশ হাজার টাকা থেকে শুরু সোনালী ব্যাংকে নেবে বাষট্টিটি এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে নেবে একটি এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন ব্যাংকে নেবে দুইটি সর্বমোট পঁয়ষট্টিটি পদ আছে বন্ধুরা তো এখানে জব আইডি দিয়েছে প্রত্যেকটা পদের ক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা আলাদা আলাদা জব আইডি তো আপনি যে কোনো একটি পদে আবেদন করতে পারবেন বন্ধুরা সকল পদে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন না তো যে পদে আবেদন করবেন সেই পদের বিপরীতে যে জব আইডি আছে এটা কিন্তু প্রয়োজন হবে যখন আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন ওয়েবসাইটে আছে সেখান থেকে যখন আবেদন করবেন এই জব আইডি কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে বন্ধুরা তো এই ক্ষেত্রেও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ইনফরমেশন কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেছেন তাদের জন্য এখানে সুযোগ আছে বন্ধুরা এখানেও আরেকটি পদ আছে বন্ধুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আইটি সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এখানে নবম গ্রেড বাইশ হাজার টাকা থেকে শুরু এখানেও পঁয়ষট্টিটি পদ আছে বন্ধুরা সোনালী ব্যাংকে নেবে বাষট্টি জনকে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে একজনকে নিচ্ছে তারা এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ ব্যাংকে নিচ্ছে দুইজনকে তো এখানেও আলাদা জব আইডি আছে তো এই একই যে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেছেন তাদের জন্য সুযোগ আছে বন্ধুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখানে নবম গ্রেড বাইশ হাজার টাকা থেকে শুরু দশটি পদ আছে শুধু সোনালী ব্যাংকে দশজনকে তারা নিচ্ছে আলাদা জব আইডি আছে বন্ধুরা আপনার ভিডিওতে দেখতেই পারতেছেন এখানে অফিসার আইটি দশম গ্রেড ষোলো হাজার টাকা থেকে শুরু দুইশো তেত্রিশটি পদ আছে বন্ধুরা তো এক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকে তারা একশো উনপঞ্চাশটি এবং জনতা ব্যাংকে চুরাশিটি পদ আছে এখানেও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং যারা যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করে
ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিগ্রি না থাকলেও হবে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো বিষয় হতে স্নাতক ডিগ্রি থাকলে আপনি কিন্তু সরাসরি আবেদন করতে পারবেন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড না হলেও আপনি কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন তো একটি পদই আছে বন্ধুরা দুটি পদ আছে এখানে দুইজনকে তারা নিচে যাচ্ছে তো বন্ধুরা এখানে যে সকল এসএসসি সমমান এসএসসি পরীক্ষার যে সকল সমমানের জিপিএ এর ক্ষেত্রে তারা একটি গ্রেড নির্ধারণ করে দিয়েছে তো এটার নিচে হলে আবেদন করতে পারবেন না বা সমতুল্য হিসেবে গণ্য হবে সেটা আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পারতেছেন বন্ধুরা এখানে আবেদনপত্র দাখিল ও ফি প্রদানের শেষ তারিখ হচ্ছে চোদ্দ দুই দু হাজার চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ এবং ভেরিফাইড পেমেন্ট ট্রাকিং পেজ সংগ্রহের শেষ তারিখ হচ্ছে সতেরো দুই দু হাজার চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ তো আবেদন ফি অফারের যোগ্য দুই শত টাকা ডাচ বাংলা ব্যাংক পিএলসির মোবাইল ফাইন্যান্সের সার্ভিস রকেটের মাধ্যমে কিন্তু টাকাটা পরিশোধ করতে হবে এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনারা সরাসরি চলে যাবেন ই রিক্রুটমেন্ট ডট বিবি ডট অর্গ ডট বিডি ওয়েবসাইটে যেয়ে কিন্তু আপনাদের একটি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এখানে কিন্তু এই যে সিবি আইডি নাম্বার অর্থাৎ জব আইডি নাম্বার সিবি আইডি নাম্বার আপনাদেরকে দিয়ে দিবে সেই সিবি আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আপনার পরবর্তী আবেদনের যে ধাপ আছে সেটা আপনারা পূরণ করবেন যেমন প্রার্থীর নাম প্রার্থীর বিবরণ বর্তমান ঠিকানা ছবি স্বাক্ষর ডিগ্রি তারপরে অ্যাপ্লিকেশন পেমেন্ট পদ্ধতি এখানে দেখতেই পারতেছেন আপনারা জব আইডি নম্বর নিজ সিবি আইডি নম্বর প্রথম অংশে হাইপেন অংশ দিবেন এভাবে দিয়ে কিন্তু আপনাদের এই জিনিসগুলো পূরণ করতে হবে কোনো একটি পর্যায়ে যদি ভুল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরো আবেদন বাতিল হয়ে যাবে তো প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা সাবধানতার সাথে পালন করবেন বন্ধুরা এই ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সমন্বিত যে ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংক আর সিলেকশন কমিটি সদস্যভুক্ত সোনালী ব্যাংক জনতা ব্যাংক রূপালী ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তো এই ব্যাংকগুলোতে যে সকল নিয়োগ হয়ে থাকে এবং বেশ বড় সড়ো নিয়োগ দিয়েছে প্রায় পাঁচশো মতো একসাথে নিয়োগ দিচ্ছে তারা তো বাংলাদেশ ব্যাংকের সবচেয়ে বড় নিয়োগ এবং একটি সরকারি নিয়োগ সরকারি চাকরি ব্যাংকের মাধ্যমে তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন